肚子，搞一点药给他吃。对，习惯。摸一下能怎样？他性格那么刚烈，其实是有好处的。在野外，至少别的猫欺负不了他，然后人也骗不到他。真乖，小宝宝。小薇是你老弟吗？嗯，这么关照他。天哪，想起来他曾经对小傻咪也是这么关照的。哈哈哈哈，我知道了，我头皮都有点麻了。大黑黑，老师来啦！你把范范和水水都盖住了，怎么吃？嗯，我想把它引到那边去，怎么够呢？来、啊，跳跳吃不吃？跳跳，啊、嗯！马上发出了低吼，来、啊，哦，吓死我了！你吓死我啦！不能伤害我的啊！我要给你弄范范。不行，还是戴个手套吧。李老师真的从来没有这么怕过一个猫，明知道伤不了我，但是我还是很害怕它，它的气势。你看，你把饭和水都弄脏了。一直不停的在攻击我，没有停过。哎呦！我要拿出来，你又不吃。哎呀，我戴着个手套又不好拿，搞了半天都拿不起来。李老师都快慢动作了，现在。真的不想惹他，他随时都会扑过来，他他一定做得到，他怎么能离他远一点？简直了！你叫个小恶魔算了。笼子要打扫一下啊。不打扫，你的伤口会发炎的。你这个傻瓜！蛋蛋没有了，但是空蛋皮也发炎，就回不去了。今天是他术后第三天，再观察三天，没问题就可以走了。他也不遭罪，我也不遭罪。不听话归不听话，该享受的待遇还是要有的。吃罐罐啊！总是因为应急，他这两天吃的非常的少，也有可能是戴着头套不方便的原因。啊，送饭来了，送饭我都害怕他挠了，但是不戴手套才可以送。那、啊、老板娘就是这个态度，爱吃不吃。快点，看在吃的份上，神奇的止住了。话音还未落，应该是真的，因为头套的原因，他吃不到。你这个小子，啊？怎么医院报得？我也没有什么得了，把蛋蛋都割了，还有什么得？啊！我问一下医生，能不能让他把头套取下来？这样吃不到饭，喝不到水也不行啊。反正今天都第三天了，是不是啊 ？A few moments later， 医生刚才说最好是先拿下来让他吃了再带，但是我很肯定，拿下来就带不上去了。来，我帮你把头发去掉。去头套吃饭呀！月猫无数的李老师第一次看到像你这么笨的猫，取掉了就可以吃饭啦，你不饿吗？嗯？没事，没事。嗯，没事，没事。啊，快走。嗯，
就昨天剪了指甲，就是没剪指甲，然后穿了身。可以看到他真实的样子了，一看就知道是点点的爸爸。下巴有白色，胸口的花纹，穿礼服，白手套，三十六码，雪地靴四十二码，跟点点一模一样，是点点的亲爹没泡了。他还是个非常帅气的奶牛吗？如果脾气能好一点的话，李老师都能爱上你。发动机能不能先停一下？一天到晚都在轰鸣，我要把我的勺子都打掉了。小了一点点，那吃了，吃了，吃了，吃了，不客气。我是让你吃饭。哎哎呦！我走了，我走了，我真的惹不起你啊！不要动，我已经警告过你了。不放这个，你晚上不会不难受吗？真是无语了，这个吗？过去那边，过去那边，起来，过去，过去那边。收拾干净，刚刚换了饭，又全是猫砂了。我是真的不想惹你，也不想跟你有过多的交流。万一你喜欢我了，要留在这里怎么办？是不是、啊？所以我们就和和气气的，好不好？我总不能让你饿死在我家吧？是吧？在外面都都活得这么好，来我家饿死了。最好的脾气也没有了。你看，我为了让他吃口饭，我有多累，真的。嗯，我也不能把他怎么样。那老师走了，你自己吃啊，要吃饭饭的。
刚才看了一下监控，昨晚这个方法对猫妈妈果然有用，它一步一步的走进来。万万没想到的是，我有政策，它有对策。今天要重新部署一下了。这个小乖乖要是还不吃饭的话，明天哦，吃啦，果然吃掉啦，果然是头套的问题，是不是啊？这么乖的，嗯，果然是不喜欢头套。都说了我要狗罩着它，你还凶我？嗯，这么凶的吗？不惹你啊，我不是想惹你，我只是想把我这个碗拿走。看到评论里有人说我应该跟他玩玩具，那么现在就给你们看一下他是如何玩玩具的。这是一个逗猫棒，小朋友，游戏时间到。他们已经知道了你是怎么玩玩具了，所以呢就不要强迫他去做什么社会化了，反正都是要放鬼了。像我之前说过的那样，我还是不招他，不惹他，就让他保持现在这样凶猛的战斗力，这样他才能在野外守护住自己的地盘以及坏人对他的侵犯，对不对？谁来了就给两爪子让一回。现在我该怎么给他投食？我不敢伸手进去拿这个盘子，哎。感觉自己像养了一只咬人的藏獒啊，就是隔着门投食的那种。君子动口不动手啊！还好没有把碗搞脏。就凭你这样对我，你还要不要吃饭？嗯，我再问你。这次给他搞了个拼盘，毕竟两天没吃了，全靠买了这个假手。要不还不知道死了多少次。虽然他没有跟我玩逗猫棒，但是我还是给他留在这里。至少在他孤独的时候，如果想找一个东西发脾气的话，可以殴打一下逗猫棒。跟猫妈妈斗智斗勇的日子，转眼就快一年了。眼看他的肚子越来越大，到底能不能把他带回来呢？我真的非常的焦虑，不希望再出现更多的小点点、小零零。那可、个、是给你妈妈吃的，不是给你吃的。给妈妈妈放饭去。昨晚他那个技术也太高超了，所以今天我要把这个肉推到最里面，就是让他用手不能轻易够着，要往前迈一步才可以。当然，这也是我一厢情愿的想法。今天的肉露豆只给他放一点点，一定要他走进去。所以第一盏呢，今天会放到很里面，要不他的手一勾，又被他吃到。在想第一张要不要把肉拿掉，改变一下策略，拿掉一个。小块了它勾不出来，大块了它能勾出来。今天这个碗里面只放一点点，就像药引一样，让它食欲大开，可是又吃的不过瘾。就这么多，谁敢相信？现在我与之斗智斗勇的，居然只是一只流浪猫。好了，那喂妈妈，剩下的你吃了。对，阿玲，你要去召唤一下呀！召唤妈妈来一家团聚啊！每天光吃肉不干活，干嘛？今晚又拜托你了哈！好了，那我们这期视频就到这里啦。喜欢猫咪狗狗的朋友，记得订阅、点赞、给我们留言哦！下期再见，拜拜！操不完的心呐、啊，是不是操不完的心？这个乖宝宝，吃了药以后就没有再拉肚子了。今天晚上就给他喝了一点肉汤，吃了一点肉，没有给他吃够粮，清一下肠胃。